ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் ஸ்டூட் இன்றைக்கி நம்ம அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன் த்ரூ உள்ள இம்பார்ட்டன் எடிட்டோரியல்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் அனதர் கிரிம் ரிமைண்டர் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன் ஐஎம்எஃப் அப்புறம் வேர்ல்டு பேங்க் இது ரெண்டும் என்ன பண்ணி இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனோட முக்கியமான வேலை பார்த்தோம்னா வேர்ல்டோட க்ரோத்தை வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறது வேர்ல்டோட க்ரோத்தை மட்டும் இல்லை இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரியோட க்ரோத்தை வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி அந்த ஃபியூச்சரில் அந்த கண்ட்ரியோட க்ரோத் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ப்ரிடிக் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் அந்த க்ரோத் ஸ்லோ டவுனாக இருக்குது இல்லை எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சில சஜஷன்ஸும் இவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனும் வேர்ல்டோட க்ரோத்தை ப்ரொடிக் ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்தியாவோட க்ரோத்தை வந்து ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐஎம்எஃப் ஐஎம்எஃப் வந்து எப்படி ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து இந்தியாவோட க்ரோத் ரேட்டை வந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்று தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிடிக் பண்ணியிருந்தாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்று தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னே என்ன ப்ரிடிக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா செவன் ஓரும் சொல்லிட்டு ப்ரிடிக் பண்ணியிருந்தாங்க ஜூனில் ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்தியாவோட க்ரோத் ரேட் வந்து செவன் இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரிடிக் ப்ரிடிக் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஆனால் இப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் வந்து கம்மி பண்ணி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மித்த கண்ட்ரியோட க்ரோத்தை பாருங்களேன் இப்போ இந்தியாவோட க்ரோத்தாச்சு பரவாயில்ல இங்கே அமெரிக்காவோட க்ரோத்து பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஒன்று அந்த மாதிரி தான் இருக்குது சைனாவோட க்ரோத்து பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து இந்தியாவும் சைனா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஆனால் அடுத்து பாருங்களேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் வர போகுது சைனா ஸோ சைனாவோட க்ரோத்து வந்து கம்மியாக தான் போகுது இது பாருங்கள் வேர்ல்டு க்ரோத் வேர்ல்டு க்ரோத் பார்த்தோம்னா த்ரீல தான் இருக்குது இப்போ வேர்ல்டை கம்பேர் பண்ணலாம் இந்தியா வந்து எவ்வளவோ நல்ல நிலமையில் தான் இருக்குது இப்போ வாங்க இந்த ஆர்டிக்கில் வேறு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஐஎம்எஃப் என்ன பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காங்க அதே இது வேர்ல்டு பேங்க் எவ்வளோ ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க எவ்வளோ குறைச்சிருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அதே இது வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ப்ரிடிக் பண்ணது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும்னு சொல்லிட்டு ப்ரிடிக் பண்ணியிருந்தாங்க முன்னாடி பட் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இந்த க்ரோத் ஸ்லோ டவுனுக்கு காரணம் சைக்ளிக் இது சைக்ளிக் ஸ்லோ டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஐஎம்எஃப்பும் சரி வேர்ல்டு பேங்க்கும் சரி ரெண்டுமே சொல்லியிருக்காங்க பட் மூடிஸ்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது ஒரு க்ரெடிட் ஏஜென்சி இருக்குது மூடிஸு அப்புறம் இந்தியாவில் இருக்க சில ஆர்கனைசேஷன் ப்ளஸ் எக்கனாமிக்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல்னு சொல்கிறாங்க ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்லோ டவுன் ஸோ சைக்ளிக் ஸ்லோ டவுன் என்னென்னா எக்கனாமி வந்து எப்போவுமே இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்காது எக்கனாமியில் என்னவன்னா மேலே போகும் கீழே வரும் மேலே போகும் கீழே வரும் இந்த மாதிரி வர்றது தான் வந்து சைக்ளிக் ஸ்லோ டவுன் ஸோ சைக்ளிக் ஸ்லோ டவுன் வந்து ஒன்ஸ் கீழே போயிடுச்சுன்னா ஒரு ஷார்ட் டம் தான் இந்த கேப் பாருங்கள் ஷார்ட் டம் தான் இருக்கும் பட் ஆனால் கீழே போயிடுச்சுன்னா சில ரெஃபார்ம் பண்ணால் மேலே வந்துடும் பட் ஆனால் ஸ்ட்ரக்சரல்னா எப்படின்னா அது வந்து ஒரு லாங் டம் ப்ராசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியாவில் வந்து டிமோகிராஃபிக் டிவைடனில் சேஞ்ச் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனாலேயும் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் ஏற்படலாம் எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் ஏற்படலாம் அதில் டெக்னாலஜி ஒரு டெக்னாலஜியில் இருந்து இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்னொரு டெக்னாலஜிக்கு மூவ் ஆகுது அப்படி இருந்தாலும் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் வந்து ஏற்படலாம் இதுதான் வந்து சைக்கிள் ஸ்லோ டவுனுக்கும் ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்லோ டவுனுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இந்தியாவோட ஸ்லோ டவுன் வந்து சைக்கிள் ஸ்லோ டவுன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த காசஸ் வீக் இந்த ஸ்லோ டவுனுக்கு வந்து காசஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐஎம்எஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து லேபர் லா லேபர் லால இந்தியாவோட லேபர் லால வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது ஏன்னா லேபர்ல ஒழுங்காக இருந்தால் தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நிறைய பேர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்தியாவோட லேபர் லால வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கனால வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நிறைய பேர் எம்ப்ளாய் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது காரணம் வந்து என்வரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் என்வரான்மெண்ட் கிளியரன்ஸும் இந்தியாவில் ஒழுங்காக கிடைக்க மாட்டேங்குது இதனால் எல்லா ப்ராஜெக்ட் வந்து டிலே ஆகுது அப்படி இல்லைனா வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து அப்படியே ஸ்டால் ஆகி கிடக்குது ஸோ இது ரெண்டும் தான் வந்து மேஜர் ஐஎம் ஐஎம்எ
பீப்புளுக்கு வந்து நிறையா டிஸ்போசபிள் இன்கம் நிறையா இருக்கும் அதனால் மறுபடியும் டிமாண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் இதான் வந்து சைக்கிள் பட் ஆனால் நான் இப்போ இந்தியாவில் வந்து டிமாண்டே இல்லை ஸோ டிமாண்ட் இல்லாதனால ப்ரொடக்ஷனும் இருக்காது அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் இல்லாதனால எம்ப்ளாய்மெண்ட்டே நிறையா ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க கம்பெனிஸ் ஸோ இதனால தான் வந்து இந்தியாவோட எக்கனாமிக்ஸ் லோட் ஒன்கே வந்து இதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஎம்எஃப்பும் வேர்ல்டு பேங்க் ரெண்டுமே வந்து ஒத்துக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு என்னென்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐஎம்எஃப் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டிமாண்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரூரல் ஏரியா ரூரல் ஏரியாவில் மணி சப்ளையை வந்து அதிகப்படுத்துங்க ரூரல் ஏரியாவில் மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஏன்னா ரூரல் இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதனால் ரூரலில் டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ அக்ரிகல்ச்சரில் நல்லா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து டிராக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி வாங்குவாங்க ரெண்டாவது லேபர் லா லேபர் லாஸில் வந்து ரிஃபார்ம் கொண்டு வர சொல்லி சொல்கிறாங்க தேர்டு வந்து நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்ஃப்ரா ப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்னாலே ரெண்டு விஷயம் இம்பார்ட்டண்ட்டான பெனிஃபிட் இருக்குது ஒன்று என்னென்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்புறம் இந்த குட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல குட்ஸோட ரேட் வந்து கம்மியாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரோட் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இல்லாதனால தான் வந்து ப்ராடக்டோட விலைலாம் வந்து சில ப்ராடக்டோட விலைலாம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ ரோட்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எஃபிஷியன்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் வந்து கம்மியாயிரும் ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் கம்மியாயிருச்சுன்னா ப்ராடக்ட் வந்து பீப்புளுக்கு வந்து சீப் ரேட்டில் கிடைக்கும் ஸோ பீப்பிள் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஈஸியாக வாங்குவாங்க ஸோ இதனால இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் வந்து டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்புறம் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டு மெஷர்ஸ் எடுத்தாங்க இப்போ முக்கியமான மெஷர்ஸ் அதில் ஒரு மெஷர்ஸ் என்னென்னா வந்து கார்பரேட் டாக்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணாங்க ஸோ இந்த கார்பரேட் டாக்ஸ்னால் என்ன கம்மி பண்ணனால என்ன வேணா ஃபிஸ்கல் டெஃபிட் வர சான்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிஸ்கல் டெஃபிட் வராமல் இது பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிஸ்கல் கன்சாலிடேஷன் ஸோ ஃபிஸ்கல் கன்சாலிடேஷனாக ஸ்பெண்டிங் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது கவர்மெண்டோட ஸ்பெண்டிங் வந்து தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெலாம் செலவழிக்காமல் ரெடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபிஸ்கல் கன்சல்டேஷன் ஸோ இந்த ஃபிஸ்கல் கன்சல்டேஷனாக எப்படி எப்படி பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்கன்னா டாக்ஸ் பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டாக்ஸ் பேஸுங்கிறத பற்றி நேற்று ஆர்டிக்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ டாக்ஸ் பேஸ் என்னென்ன தெரியாதவங்க நேற்று ஆர்டிக்கில் போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டாக்ஸ் பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா சப்சிடி சப்சிடி வந்து ரேஷனலைஸ் பண்ணும் சப்சிடி ரேஷனலைஸ் பண்ணுறதுனா என்னென்னா இப்போது சில பேர் வந்து சப்சிடிக்கு வந்து எலிஜிபிள் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து சப்சிடி போய்ட்டு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்பிஜி கேஸ் இருக்குல்ல எல்பிஜி கேஸ் வந்து பர்டிகுலர் பீப்புள் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் பட் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெல் ஆஃப் பீப்புளும் வந்து எல்பிஜி வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி பிடிஎஸ் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் இருக்குல்ல ரேஷனிங் சிஸ்டம் அதுவும் வந்து போர் பீப்பிள் மட்டும் தான் பட் ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாரும் போய் ரேஷன்ஸ் வாங்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஃபெர்டிலைசர் இந்த மாதிரி தேவையான சப்சிடிஸ் தேவையில்லாத சப்சிடிஸ் எல்லாமே வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஃபிஃப்த்து பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் இருக்குல்ல பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணணும் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் எதுக்கு ரிஃபார்ம் பண்ணணும்னா எஃபிஷியண்டாக பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் வந்து எஃபிஷியண்டாக இதாகிறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்தியா வந்து எக்கனாமிக்ஸ் லோட் ஒன்லேருந்து மீள்றதுக்கு இதுதான் வந்து வழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஎம்ஓ சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து எ காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வே டு ஜென்ரேஷன் இது என்னென்னா இந்தியாவோட பவர் ஜென்ரேஷன் இந்தியாவோட பவர் ஜென்ரேஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவோட பவர் ஜென்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸாக தான் ஆயிருக்கு இப்போ கரண்டில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா டூ ஃபிஃப்டி எயிட் ஜிகா வாட் இருக்குது நைன்டீன் இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட்டில் இருந்ததோட ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து ஐய இப்போ கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு பஸ் பத்து வருஷத்துக்கு வந்து பவர் கெப்பாசிட்டி வந்து டபுள் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக பவர் பவர் ஜென்ரேஷன் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ரினியூவபிள் எனர்ஜி தான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி செக்டர் இருக்குல்ல ரினியூவபிள் எனர்ஜினா வந்து சோலார் விண்ட் இதெல்லாம் வந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜி ஹைட்ரோ இது எல்லாமே வந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜி ஸோ ரினியூவபிள் எனர்ஜியில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நல்ல டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ சாரி ஹாஃப் ஆஃப் ஹாஃப் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஹாஃப் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்
ஸோ இதனால் வந்து ப்ரைவேட் செக்டர்லாம் வந்து நிறையா இப்போ ரினியூவல் எனர்ஜியில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இதில் ஒரு என்ன அட்வான்டேஜ்னா ரினியூவல் எனர்ஜியில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளான்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிளான்ட்டை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பிளான்ட் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணால் பவர் ஜென்ரேஷன் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அதான் வந்து ரினியூவல் எனர்ஜியில் இருக்க ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸோ இது ரெண்டுமே இப்போ வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இது ரெண்டு ட்ரெண்டுமே வந்து இந்தியன் பவர் செக்டரில் ஒரு பாசிட்டிவ் தான் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட்டோட இனிஷியேட்டிவ் கவர்மெண்ட் என்ன டார்கெட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்குள்ளே நம்ம ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜிகாவாட் சோலார் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிகாவாட் வந்து ப்ரொடியூ இது பண்ணும் ஸோ இதான் வந்து கவர்மெண்ட்டோட டார்கெட் ஸோ இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரைவேட்ஸ்க்கு வந்து நிறையா சப்சிடிஸ் இந்த மாதிரிலாம் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுனா வந்து ரினியூவல் பவர் ஜென்ரேஷன் வந்து ஓரளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஒரு கண்ட்ரியோட க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அவரோட பவர் டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்தியாவோட க்ரோத் வந்து ஃபியூச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அவரோட பவர் டிமாண்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்தியா என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்ட்ரா பவர் ஜென்ரேஷன் வந்து எப்படி ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோங்கிறது இப்போ மேடி மேஜர் கொஷின் மார்க்காக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்தியா என்ன பண்ணணும்னா மேஜராக வந்து ரினியூவல் எனர்ஜி செக்டரில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பவர் ஜென்ரேட் பண்ணும் இப்போ சைனா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் மட்டும் இந்தியா இந்தியன் கெப்பாசிட்டியை கம்பேர் பண்ணலாம் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த பவர் ஜென்ரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்தியாவும் ஒரு எமர்ஜிங் எக்கனாமி தான் சைனா எப்படி பவர் ஜென்ரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஒன் இயரில் மட்டும் இந்தியாவில் இருக்க ஒன் தேர்டு வந்து சைனா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்தியா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஃபியூச்சரில் பவர் டிமாண்ட் வந்து இல்லை எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஃபார் எ ஒய்டர் ஃபுட் மெனு இந்த ஆர்டிக்கலில் நியூட்ரிஷன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்புறம் எக்கோ சிஸ்டம் இது மூணுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்ட் மன் கி பாத்தில் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து மால் நியூட்ரிஷனை பற்றி பேசியிருக்காரு அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மால் நியூட்ரிஷ் நியூட்ரிஷனால் உமன் அப்புறம் சில்ட்ரன் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் புவராக இருந்தாலும் சரி ரிச்சாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருமே வந்து மால் நியூட்ரிஷனால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ உமன் ஏன் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா வந்து ஏன்னா உமனோ உமனுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் நீட் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் என்ன கம்பேர் பண்ணலாம் உமனுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் நீட் அதிகம் அதிகம் பட் ஆனால் அவங்க அந்தளவுக்கு இன்டேக் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஸோ அதனால் வந்து உமனுக்கு வந்து மால் நியூட்ரிஷன் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி சைல்டுக்கு தான் சைல்டுக்கு வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் க்ரோத்தில் தான் வந்து நமக்கு அதிகமாக நியூட்ரிஷன் தேவை ஆனால் சில பாவர்ட்டி இந்த மாதிரியான காசஸ்னால் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து அடிக்கேட் நியூட்ரிஷன் வந்து போய் சேர்றது இல்லை அப்புறம் வந்து புவர் புவர் எதனால் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து அஃபோர்டபுள் பண்ண முடியாது ஃபுட்டு வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க ரிச்சு எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா அவங்களோட காசு இருக்கும் பட் ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அவேர்னஸ் இல்லை எது சாப்பிட்டா வந்து நமக்கு ஹெல்த்து எது சாப்பிட்டா அன்ஹெல்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவேர்னஸ் இல்லை ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸு இந்த மாதிரி நான் கன்சியூம் பண்ணுறாங்கள இதனாலேயும் வந்து மால் நியூட்ரிஷன் வந்து வர சான்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில் மால் நியூட்ரிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் மால் நியூட்ரிஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது ஸோ இதை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறையா ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பார்த்தோம்னா Global Burden of Disease அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் நடக்கிற மேஜர் டெத்து டெத் ப்ளஸ் டிசபிலிட்டி இது ரெண்டுக்கும் காரணம் வந்து மால் நியூட்ரிஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுது அடுத்து செகண்ட் ரிப்போர்ட் செகண்ட் ரிப்போர்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா எஃப்ஏஓ எஃப்ஏஓட ஒரு ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இந்தியன் பாப்புலேஷன் வந்து அண்டர் நியூட்ரிஷனாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃப்ஏவோட ரிப்போர்ட் சொல்லுது தேர்டு பார்த்தோன்னா இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட் குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் ஸோ இந்த குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் வந்து மொத்தமாக நாலு விஷயத்த மெஷர் பண்ணாங்க ஒன்று ஒன்றுனா சைல்டு வேஸ்டிங் ஸ்டண்டிங் மால் நியூரிஷ்மெண்ட் அப்புறம் வந்து சைல்டு மொட்டாலிட்டி வேஸ்டிங்னா என்னென்னா அவங்களோட வெயிட்டுக்கும் ஹைட்டுக்கும் வந்து சம்மந்தமே இருக்காது அவங்க ஹைட்டுக்கான வெயிட் இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்க தான் வந்து வேஸ்டிங் ஸ்டண்டிங்னா என்னென்னா அவங்களோட ஹைட்டுக்கும் ஏஜுக்கு
டெவலப் பண்ணப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் வந்து போஷன் அபியான் ஸோ இந்த போஷன் அபியான கரெக்டாக நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா வேர்ல்டு டார்கெட் ஒன்று இருக்குது எஸ்டிஜியில் சஸ்டெயின்டபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்டு ஒரு முக்கியமான டார்கெட் அந்த டார்கெட் என்னென்னா நோ ஹங்கர் இது வந்து நம்ம ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிடலாம் ஸோ சஸ்டெயின்டபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் என்னென்னா மொத்தம் ஒரு செவன்டீன் கோல் இருக்குது இது வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு கிளாஸில் நம்ம சஸ்டெயின்டபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சஸ்டெ சஸ்டெயின்டபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலில் முக்கியமான இது என்னென்னா ஹங்கர் எவ்ரி இயர் வந்து அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன்த்து வேர்ல்டு ஃபுட் டேன்னு வந்து கொண்டாடுறாங்க ஸோ இந்த வருஷம் வேர்ல்டு ஃபுட் டேவோட தீம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அவர் ஆக்ஷன் ஆர் அவர் ஃபியூச்சர் ஹெல்த்தி டைட் ஃபார் ஏ ஜீரோ ஹங்கர் வேர்ல்டு இதுதான் வந்து இந்த இயரோட தீம் இந்த தீம் வந்து எதை காட்டுதுன்னா வேர்ல்டில் வந்து யாரும் பசி பட்டினியெல்லாம் சாகக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த தீம் வந்து நமக்கு காட்டுது இந்த மால் நியூட்ரிஷனுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து கன்செப்ஷன் பேட்டர்ன் வந்து சேஞ்ச் ஆனால் தான் இந்த கன்செப்ஷன் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் ஆகிறது தான் வந்து இந்த மால் நியூட்ரிஷனுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் இப்போ நைன்டீன் நைன்ட்டீஸோ இல்லை நைன்ட்டீஸோ நைன்டீன் எயிட்டிஸில் வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ண ஃபுட்டுக்கும் இப்போ ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நம்ம கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்க ஃபுட்டுக்கு வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ நைன்டீன் நைன்ட்டீஸ் எயிட்டிஸில் நம்ம என்ன கன்சியூம் பண்ணோம் நம்ம இண்டிஜினஸ் ஃபுட்ஸ் தான் கன்சியூம் பண்ணோம் இப்போ என்னாச்சுன்னா நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இதனால தான் வந்து மேஜராக வந்து மால் நியூட்ரிஷன் வந்து வருது இந்த கன்செப்ஷன் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு வந்து பீப்புள் மட்டும் பீப்புளோட பிஹேவியரல் மட்டும் காரணம் இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் தான் முக்கியமான காரணம் ஸோ முன்னாடி எல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா வந்து மல்டி கிராப்பிங் சிஸ்டம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மோனோகிராஃபிங் மல்டி கிராஃபிங் சிஸ்டம் என்னென்னா எல்லா கிராப்ஸும் வந்து கலந்து போடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைஸு வீட்டு பாஜ்ரா இந்த மாதிரி இது கலந்து க இது பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து ஒன்லி இப்போ ரைஸ்னால் ரைஸ் மட்டும்தான் வீட்னா வீட்டு மட்டும்தான் சுகர்னால் சுகர் கேன் சுகர் கேன்னா சுகர் கேன் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மோனோகிராஃபிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த மோ மோனோகிராஃபிங் பண்ணால் என்னாச்சுன்னா வந்து பீப்புளோட ஸ்டேபிள் ஃபுட்டே வந்து மாறிடுச்சு முதல்ல வந்து பீப்புள் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்னாச்சுன்னா வந்து சிங்கிள் டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு தான் வந்து பீப்புள் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க இப் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து இந்த சிங்கிள் டைப் ஆஃப் ஃபுட்டில் இருந்தே வந்து பீப்புளுக்கு வந்து எல்லா நியூட்ரிஷனுமே கிடைக்காது ஓகேவா இப்போ ரைஸ் 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 மட்டுமே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் நமக்கு எந்த நியூட்ரிஷனுமே கிடைக்காது இப்போ நம்ம ரைஸோட சேர்த்து மில்லட்ஸு ப்ளஸ் சிரல்ஸு இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸு அதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட்டா வந்து நமக்கு நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும் பட் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா வந்து ஒன்லி ரைஸ் மட்டும் தான் ஃபார்மல் க்ரோ பண்ணுறாங்க அது எதனால் க்ரோ பண்ணுறாங்கன்னா வந்து ரைஸ் வந்து அதிகமான எம்எஸ்பி எம்எஸ்பி கிடைக்குது மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் கிடைக்குது இதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார்மர் வந்து வெறும் ரைஸோ இல்லை வீட்டோ அந்த மாதிரி சிங்கிள் க்ராப் தான் க்ரோ பண்ணுறாங்க இதனால் மித்த இண்டிஜினஸ் க்ராப்லாம் க்ரோ பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நம்மளும் வந்து இந்த சிங்கிள் க்ராப் தான் சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்குது இதனால் வந்து நமக்கு மால் நியூட்ரிஷன் வரதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் இந்த அக்ரிகல் இந்த சேஞ்சிங் அக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டம் வந்து வெறும் பீப்பிள் மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை எக்கோசிஸ்டத்தையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது எக்கோ சிஸ்டத்தை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரே கிராப் க்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்னென்னா சாயலோட ஃபெர்டிலிட்டி சாயலோட ஃபெர்டிலிட்டி வந்து டிகிரேட் ஆயிரும் அப்புறம் இந்த மாதிரி மோனோகிராஃபிங்னால சுகர் கேன் இந்த மாதிரி மோனோ வீட்டு அதெல்லாம் அதிகமாக க்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தால் என்னென்னா வந்து வாட்டர் டேபிள் வாட்டர் டேபிள் வந்து கம்மியாயிரும் இதனால் என்ன ஒன்னா ஃபியூச்சரில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டமே வந்து குலாப் ஆறு குலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிச் பீப்புளுக்கு வந்து ரிச் பீப்புளுக்கு வந்து அவேர்னஸ் நியூட்ரிஷன் அவேர்னஸ் வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்புறம் புவர் பீப்புளுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து அஃபோர்டபுள் ஆகணும் தேர்ட் வந்து அர்பன் பீப்புள் அர்பன் பீப்புளுக்கு வந்து அர்பன் ஃபுட் ஃபுட் பிளானிங் அர்பன் பீப்புளோட லைஃப் ஸ்டைலே இப்போ டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஃபுட் பிளானிங் வந்து நம்ம கரெக்டாக கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா இந்தியாவோட நியூட்ரிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண ஆர்டிக்கலில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டெக்னிக்கல் டைம்ஸ் புரியலன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த டிஸ்கஷன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார